Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticias. LRJ 518. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en DDA. Canal 4. San Juan, Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Estamos en Efecto Noticias ya el día martes, martes 3 de octubre del año 2023. Una jornada, la verdad que muy, muy, muy agradable, a pesar de lo ventoso de anoche, inclusive sí, una alerta meteorológica, pero en materia de temperatura, por lo menos yo lo he percibido así. En minutos vamos a estar actualizando los datos con el Servicio Meteorológico Nacional y contarte cómo estará en el resto de la semana. Invitarte a ser parte de la noticia enviándonos mensajes al 2645-0405-56 y darle la bienvenida inmediatamente a mi compañera Gaby Carelli. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Sí, una jornada rara, ventosa, que empezó a mm, aparecer así desde las últimas tardes, desde los últimos momentos de la tarde de ayer. Ahora me parece que el viento está un poquito más tranquilo, pero bueno, obviamente al final del noticiero... Van a tener toda la información para estar preparados frente a lo que se viene. Está disfrutando el día, Gaby, ¿no? Porque por allí a usted le gusta un poco más fresco. Claro que sí, claro que sí. Antes del calorcito intenso disfrutemos estos días. Bueno, vamos a informarnos. Lo hacemos rápidamente con los principales títulos. Gresca en el penal sucedió ayer en la tarde entre seis internos. Uno de ellos recibió una herida y debió ser atendido en el hospital Marcial Quiroga. pesos, 34% más es el arreglo para las Trabajadoras de casas particulares que se firmó en el día de ayer regirá para el último trimestre del año. Hipotiroidismo congénito, atención porque es importantísima la pesquisa neonatal y no discontinuar este tratamiento que será clave para su de desarrollo, inclusive neurológico. Una caricia al alma. Le vamos a contar de un proyecto solidario bellísimo para apuntalar a aquellas mujeres que están atravesando un momento difícil por el cáncer. Y el último adiós a Juan José Chica. Sus restos están siendo velados en la legislatura provincial y luego el sepelio a partir de las 16 con un recorrido que en minutos te vamos a contar. Bueno, vamos a contarte a continuación sobre eh, esto del IFE, que muchas veces eh, puede confundirse, en realidad es el bono que estaba otorgando y que anunció Sergio Massa a nivel nacional para aquellos trabajadores informales, aquellos que no gozan de ningún tipo de beneficios y que eh, requieren de un auxilio, será pagado en dos tramos y para ello hay que completar algunos datos a través de la página de ANSES. Bueno... Esto se debería ser automático, uno completa los datos a través de la página y listo, desde la tranquilidad de su casa, desde algún lugar, sin la necesidad de tener que concurrir. Pero sin embargo, desde el día de ayer se ven largas filas en la delegación central de calle Tucumán y filas que podrían alcanzar los dos, tres, 300 metros, estamos hablando de tres cuadras, bueno, mucha gente con necesidad... Esta es la postal que estamos transitando, pero hoy quisimos consultar a la autoridad de ANSES por qué 
se dirige la gente allí, si se puede hacer a través de la página y además el testimonio de los sanjuaninos. Y en principio la inscripción para el refuerzo este, para trabajadores informales es a través de la página del ANSES. En muchos casos la gente viene a actualizar su información porque este, no tiene algún dato cargado, le falta el número de contacto, le falta algún número este, o le falta algún correo. Eso hace que este, sí o sí la página le dice que tiene que venir presencialmente. Entonces, bueno, que la gente se acerque presencialmente a la dependencia, obviamente sin ningún turno previo. Esta es la fila de consulta que tenemos que dar para la calle San Luis. Este, así que, bueno, a partir del refuerzo ha hecho que la cantidad de gente en las dependencias este, se incremente y este, tengamos refuerzo para trabajadores, pero también estamos recibiendo crédito para trabajadores en relación de dependencia lo cual tiene otra fila también para poder atenderlos también con otros tiempos. ¿Y dan abasto o han ampliado la cantidad de horas de trabajo? Sí, hemos ampliado la cantidad de horas de trabajo, pero también la atención. Tenemos también en la puerta ahora de, este, de la oficina una camioneta móvil donde también nos sí. acompaña este, la posibilidad de la atención de público. Esto refuerza la atención de la oficina. Este, si bien este, la gente es mucha, la demanda siempre la absorbemos y, y en el día absorbemos toda la gente que viene. Obtienen la clave acá y después ya a través de la página de ANSES cargan su DNI uh -huh. y por supuesto su CBU. ¿Requieren una cuenta bancaria para poder recibir ese dinero? Sí, ya una vez que hagan la inscripción sí o sí tienen que tener ya la cuenta bancaria. El primer paso es que no lo tenga es ir al banco y después hacer la inscripción ante ANSES. Tenemos en esta dependencia 160 personas por día solamente para el crédito este, para trabajadores en relación de dependencia. Este, la primera parte del trámite, igual que el bono para, tra para, para trabajadores informales, este, se hace vía virtual. Una vez que lo hacen virtual y que ANSES le da el código, sí. este, se van a venir los trabajadores con ese código y con, esa, este, sí. con, esa, con su DNI a validar la información y hacer la aceptación del crédito. ¿Buen día desde muy temprano? Desde sí, estoy de las seis y media. Epa, muy temprano y todavía le queda un rato largo. Un rato largo, me queda todavía. ¿Lo intentó hacer a través de la computadora, un sí, teléfono? No puedo entrar porque le falta la clave y sí o sí tenía que venir al ANSES. Así que no. ¿Y cuál es la realidad que usted, usted está trabajando es para, en este no, momento? No, no, en no, forma... es para mi hijo. Ah, es es para, para, mi, hijo. para mi hijo. ¿Hay dificultad para, para trabajar bien? Para... Sí, tiene problema él. Así que no, es para él. No, para mí no, yo tengo mi jubilación. Ajá. No, no, para bueno, mí no. Y toda ayuda viene bien. Todo viene bien. En estos momentos sí. Bueno. Está todo muy mal. A tener paciencia. Entonces. Y sí, hay que tener paciencia. Para obtener algo hay que tener paciencia para todo. Las seis de la mañana. ¿no? Bien. ¿Lo intentó a través del celular? El... Sí, pero no se puede. Están muy saturadas las líneas. Sí, además, no. O sea, directamente no, no puedo ni ingresar. No, no, no. no, no sale. Me sale que no, no se puede ingresar. Ajá. ¿Y usted en la actualidad eh, trabaja, tiene un trabajo informal? ¿Cómo sería? Eh? No, ahora hago changa, lo más pues no hay trabajo por ningún otro lado, así que no. Estoy haciendo changa, lo más. ¿No tiene ningún beneficio no, social de nada? Beneficio de nada, nada. No cobro nada, nada, nada. ¿Usted tiene familia, chicos? Eh, no, señora, no me dijo no. La pesada la pista. Sí, sí, hay que caminarla mucho para poder moverse. La realidad, ¿no, Diego? La realidad de muchas familias en Argentina que realmente la están pasando muy mal y que, bueno, que se aferran o tratan de tramitar cualquier ayuda que pueda surgir. Bueno, uno podría sospechar de que hay muchas familias y hay muchos planes, muchos beneficios. Pero recordemos que este beneficio en particular es para aquellos que no reciben absolutamente nada y que la deben estar pasando bastante mal, porque si uno tiene un trabajo registrado, inmediatamente no es beneficiario de este tipo de, de ayuda. Se supone que es para gente, como escuchábamos en los testimonios, que tiene un trabajo informal, que tiene, es inestable, es una Claro, changa, con ingresos muy inestables. No tienen otro ingreso como, por ejemplo, una asignación por hijo, claro. nada de eso. Nada por eso, eso. veíamos las colas también muy largas, ¿no? Esto Desde habla de la varias necesidad horas también, ¿no? haciendo... Bueno, vamos a hacer participar a nuestra audiencia. Claro. A ver, hemos establecido una consigna porque nos gustaría tu experiencia y aprovechamos como punto de partida... Esto del bono, pero además el préstamo de hasta 400 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia. Bueno, ¿puedo acceder a realizar el trámite por el IFE o por el préstamo para trabajadores? Bueno, la idea es que nos escribas un mensajito al 2645-0405-56, nos cuentes tu experiencia, por ahí puede ayudar 
a otros, si tuviste problemas con la página o si fuiste a completar el trámite al ANSES, cómo te atendieron, cuánto más hay que esperar para que te acrediten en la tarjeta. Bueno, toda la experiencia que le puede resultar beneficiosa a otros y además, Gaby, a usted que le gusta el cine, tengo entradas. Usted tiene regalitos, eso le iba a preguntar, hay regalitos, aparecieron las entradas. Sí, tengo entradas, tenemos entradas para Play Cinema, estas salas seguras, que están de promoción también, porque para aquellos que no se ganan la entradita, pueden aprovechar esta mañana porque eh, hay una promoción de 800 pesos para cualquier película cuando una entrada cuesta aproximadamente entre 1.800 y 2.000 pesos. Y así con que, una cartelera bueno. muy variada, así que seguramente va a encontrar alguna que le guste. Bueno, nos escribís un mensajito entonces con la terminación del DNI, tu nombre, y al final del noticiero vamos a estar regalando unas entraditas para que puedas disfrutar en el transcurso de la semana. ¿Nos seguimos informando? Claro que sí, porque quienes tampoco están conformes son las trabajadoras de casas particulares, pese a que lograron un incremento para el último trimestre del año, estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, del 34%, pero admiten que frente a la suba de la inflación y sobre todo de los alimentos, este aumento es absolutamente insuficiente. La verdad que ha sido una paritaria muy, muy peleada. Tuvimos una paritaria con muchos problemas que terminamos tardísimo. Nosotros no firmamos el, el acuerdo porque nosotros el 34% este, no es muy poco abastado en la canasta familiar hoy día. Este, pero al otro día eh, ya vino medio comunicación que han, han aceptado el el 34%, el 12% en octubre, el 12% en noviembre y el 10% en diciembre. Y en, el, en diciembre volvemos a, a sentarnos para ver el aumento de enero, febrero y marzo. Uh -huh. eh, para nosotros, los empleados de casa particulares, es nada. Porque subir un kilo de azúcar, trae 800, 900 pesos, sin capital de San Juan, estamos hablando, yo no te, no te digo, por ejemplo, en el sur están pagando 1.200 un kilo de azúcar. Entonces, para nosotros es nada. Realmente ya ha sido más alto que el que nuestro ahora. Ha sido el 36%. Si eso, si eso pedíamos nosotros, este, que sea iguales, ¿no? No un 34, dos puntitos más 36. Que somos los mismos que sea. Que a pesar que no, no, eh, no comp se compara una cosa con la otra. Pero vos sabés que... Como ama de casa, vos vas al, al supermercado cuando son 1.500 pesos, no te alcanza para nada. Cuando hay una familia tipo donde la mujer paga, es el único sueldo que entra. Paga el que le dan lucas y todo lo que es. Claro. Nosotros estamos bajo de la línea de pobreza en estos momentos. Y una buena oportunidad para acercarse a la economía del conocimiento. Habrá una importante charla en las próximas horas. Vos podés ser partícipe y te contamos todo el detalle. Una actividad que está organizada por el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico y están invitando a todos los interesados en conocer las actividades que ofrece, realiza y o consumen los sanjuaninos en torno a la economía del conocimiento. Y para esto se realizará una feria denominada Conecta Tech en las instalaciones de la Red para Emprender, que está ubicada en la esquina de Avenida Ignacio de la Rosa y Catamarca. ¿Cuándo? El próximo 4 de octubre, a partir de las 17.30, mañana miércoles. Mañana a ¿eh? la tarde, claro. Exactamente. El evento contará con paneles compuestos por coordinadores, capacitadores, estudiantes y emprendedores para que cuenten en primera persona las experiencias, transformaciones y crecimiento que lograron cada uno gracias a su participación en la comunidad TEC. También asistirán representantes de las cámaras, la CACETIC y la Unión Industrial de San Juan, quienes comentarán el objetivo y función de cada cámara y cómo interactúan con la comunidad TEC. Así que la invitación está hecha, debes asistir directamente mañana miércoles 4 de octubre a partir de las 17.30. ¿Y el tiempo cómo está? ¿Es una sensación agradable? Vamos a corroborarlo con paz de refrigeración. Usted viene de la calle, así que nos va a contar si lo que percibió es se condice con los datos del servicio meteorológico. Bueno, un poco ventoso al comienzo, sí, un ventoso, poco ventoso, bueno. pero ahí, ahí está, la vamos piloteando. 
No es un día ideal para ir a la peluquería, Gaby. ¿eh? Bueno. bueno. La actual temperatura, 18 grados, 6 décimas, sopla viento del sector sur, a razón de 37 kilómetros en la hora, la humedad del 39% y la máxima que se espera para hoy, ideal, 21 grados, para salir a hacer práctica deportiva. ¿A usted que le, sale, le gusta salir a caminar en la siesta? Claro que sí, hay que aprovechar, no en la siesta, pero sí en la tarde le puedo asegurar. O la sea, siesta en, no, en no, la no siesta le que, a la audiencia. Hay que descansar un ratito. Por su, un, rat, un ratote. <risa> Un rato no me si diga, no, no me diga, no, pero hay que aprovechar estos días. Bueno, hacemos la primera pausa y ya volvemos para seguir informándote con este tema importante. Claro que sí, porque en la tarde de ayer hubo una pelea, una gresca en el penal y le vamos a contar cuáles fueron las consecuencias. ¿Te estás fallando en vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Vení a Valiente. Concesionario oficial Shimerai, JMC y DFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom en General Hacha, esquina La Raín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Paw Patrol y la super película. So X, el juego del miedo. Resistencia. En cartelera. No me rompan. Vampiro al rescate. La traviesa hada de los dientes. La monja 2. Guardianes del museo. Sonido de libertad. Tortugas ninjas. Caos mutante. Preventa disponible. Fiesta del cine. 100 años de Disney. Viví tu experiencia en Play Cinema, en Patio Alvear Shopping. Abertura Cuneta, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamiento de cocina y kit de seguridad. Abertura Cuneta, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. ESI San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESI San Juan. Canal 4. Una buena señal. comentábamos recién en el día de ayer se produjo una gresca en el pabellón 1 del servicio penitenciario provincial entre seis internos. La consecuencia más grave fue que uno de ellos recibió un puntazo y debió ser atendido y derivado al hospital Marcial Quiroga justamente para poder curarlo. Conocemos a continuación más detalles y según trascendió todo se habría originado por una disputa por unas zapatillas. En hora de la tarde, eh, los celadores de pabellón 1 del sector 1 eh, lograron eh, identificar apare digamos, una aparente pelea o una discusión entre internos que derivó en una pelea. Rápidamente eh, obraron como, es cor como corresponde a la situación. Eh, avisaron al, al grupo de, de apoyo, eh, ellos lograron también rápidamente eh, tomar control del, del pabellón y, eh, digamos, no, no tuvimos ma mayores inconvenientes más que esa pelea entre un, dos grupos de internos, eh, que fueron seis en total. Uno de ellos terminó con una herida en el pecho, eh, que por bueno para poder ser valorado eh, de una mejor manera, fue derivado eh, al hospital Marcel Quiroga y allí 
Bueno, se lo atendió, eh, la persona presentaba una herida eh, con su punzante, pero no, no ha tenido mayores inconvenientes y, y ya fue dado de alta. Hoy contamos con una mejor convivencia, eh, eh, no son tan habituales este tipo de, de, de peleas, eh, sobre todo en las que resulta herida una persona. Eh, lo bueno es que estamos preparados para intervenir rápidamente ante cualquier situación. Hasta me da vergüenza. Eh, aparentemente eh, habría sido por eh, una disputa por un par de zapatillas. Una importante capacitación se lleva adelante en el día de hoy. Ayer sucedió también en el departamento Caucete. Hay personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, del área parlamentaria, para capacitar en técnicas parlamentarias. Vaya que oportuno, considerando que en todas las jurisdicciones, a partir del 10 de diciembre, se... Eh, se renovarán justamente parte de sus congresos, sus legislaturas, también en los municipios a través de los consejos deliberantes y qué bueno es aprender a redactar bien un proyecto para evitar confusiones en los debates y luego en la letra chica si se pone en práctica eh, y al momento también de reglamentar. Vamos a escuchar a una de las organizadoras sobre las temáticas que se están abordando y un diagnóstico de situación de lo que sucede hoy en la práctica. Estamos aquí eh, con la capacitación de técnica legislativa eh, en el marco del programa de gobernanza y calidad parlamentaria de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete de Ministros. Eh, con este programa estamos recorriendo todas las provincias de Argentina y aquí en San Juan estuvimos ayer en Caucete. Eh, estuvimos con la Intendenta Romina Pasos y asociaciones civiles de mujeres, sobre todo, dando herramientas para la igualdad de género y participación ciudadana. Y aquí en la legislatura, técnica legislativa para legisladores, concejales y concejalas de la provincia. Particularmente, ¿en qué se hace foco en esta capacitación? ¿Qué aprenderán? En esta capacitación van a aprender aquellos que van a iniciar por primera vez, ¿no? que van a asumir en diciembre como concejales, concejalas o diputados provinciales, cómo redactar un texto normativo, un proyecto de ley para que la norma sea clara, sea precisa, sea concisa y no tenga dobles interpretaciones después cuando hay que cumplir o complementar con ese derecho o con eso que se está legislando. Se suelen cometer muchos errores, cuál es el diagnóstico hoy, falta capacitación, cómo, cómo lo ven ustedes. Mira, eh, no es que falta capacitación, a veces concejales y concejalas no vienen de la práctica legislativa o no vienen de la experiencia política o vienen de una profesión o del de deporte, de la misma sociedad civil y no tienen el ejercicio de la redacción de la norma y de los textos, quizás detectan muchos problemas en su comunidad y eso quieren plasmarlo en una ordenanza para que se cumpla un derecho, para que se gestione algo que está faltando en la, en la ciudad y saber redactarlo bien con sus artículos, con sus fundamentos y que sea claro, como les decía recién, es para que después cuando llega la justicia o hay que hacerlo cumplir, eh, todos entendamos que estamos hablando de lo mismo, básicamente. Y en la tarde de ayer se produjo un hecho importante porque asumieron las nuevas autoridades de la UDA, la Unión Docentes Argentinos. ¿Y por qué decimos importante? Porque venían de más de tres décadas que al frente de este gremio estuvo un histórico dirigente sindical como fue Julio Roberto Rosa, que también sabemos que falleció. Karina Navarro es la nueva secretaria general de UDA, asumió en medio de, un, de una emoción generalizada, anunciando algunas obras, refuncionalizaciones que se han hecho en el sindicato y también de cara a enfrentar nuevos desafíos. Y agradecer a los afiliados principalmente por habernos elegido en esta convocatoria democrática que realmente las elecciones llevó a cabo y reivindicar la función del docente y del sindicato para la defensa de los derechos de los trabajadores docentes. Directamente trabajar con el delegado escolar en las instituciones y la comisión directiva en cada una de ellas. La refuncionalización de la institución que se está viendo en la página web, a través del WhatsApp web, sobre todo... 
eh, la atención personalizada al docente para resolver sus problemáticas diarias y cotidianas a través de la Secretaría Gremial y del asesoramiento legal de la institución. Y en realidad no hemos sido convocados todavía en una nueva paritaria, se cerró en agosto, hay que esperar a nivel nacional eh, que resuelve las, eh, las organizaciones con Federación General del Trabajo, si sí, cuando citen y convoquen a paritaria nacional, a partir de esa paritaria nacional nosotros convocaremos en la paritaria provincial para revisar los números de la última paritaria. Bueno, y ya tenemos algunos mensajitos de nuestros televidentes y bueno, aprovecha la gente para escribirnos en relación al tema. Estamos hablando de estos créditos hasta 400 mil pesos para trabajadores eh, en relación de dependencia, pero también esta ayuda económica, este bono para trabajadores informales. La verdad que se están presentando algunas dificultades y demás, pero la gente nos cuenta su experiencia. Por ejemplo, uno de ellos dice... Bendecido día, yo fui a ANSES y le falta mucha limpieza. Bueno, está bien, es uno de los datos a considerar, pero no hace referencia al ¿Cómo trámite fue, en sí, claro, en realidad. Si lo puedo realizar. Bueno, otra persona dice, tengo 55 años y no tengo trabajo, lo único que cobro es un curso que estoy haciendo en el municipio por 250. ¿Puedo acceder al IFE? Entendemos que es una pregunta claramente, ¿bien? sería uno de los candidatos para poder acceder. Él está trabajando en una changa, no claro. puede ver el noticiero, pero bueno, se vale de esta respuesta que seguramente a partir de las 16 podrá verlo en la reiteración. Otro de los mensajes que también nos llegan a nuestros televidentes, IFE, los parches de las campañas preelecciones, todo poco serio, nos preguntan por Claudia, Claudia está trabajando con nosotros, en la pantalla va a estar la semana que viene, bien, así que... Está trabajando, está sanita y salva. Así es. <ríe> bueno, suerte. muy bien, otro de los mensajitos. Buenas tardes, Canal 4, les consulto. Yo hice el trámite del bono y me sale trámite en análisis. ¿Qué significa y cuánto tiempo debo esperar para ver si me lo aprueban o no? Bueno, se supone que el trámite ingresa a un periodo de verificación, ¿bien? Claro, de verificación de todos los datos y de la Exactamente. información. Exactamente. Al cabo de unas 48 horas, eso indica la, la letra chica, llegará, si está aprobado, un código que con ese código deberá presentar en forma presencial para culminar ese trámite si se trata del préstamo. Claro, ¿bien? es probable que a lo mejor, Diego, se pueda demorar un ratito más Sí. Si es que hay mucha demanda por parte de este crédito, ¿no? Bueno, pero no es nada malo. O sea, debería chequear la página ahí donde mismo se inscribió y seguramente va a obtener una respuesta. Bueno, muchísimas gracias por esa observación. Otro de los mensajes por entradas para el cine nos escribe Iván, pero debes responder la consigna, Iván. Claro ¿Bien? Que sea. Bueno. Los deberes. <ríe> y es así. Bueno. Otro de los mensajes, buenos días, yo no pude acceder, lamentablemente, me tienen a las vueltas, eso nos escribe Rafael 961, también quiere participar por las entradas. Bueno, quiere una entrada, nos dice Juan también, pero debes eh, responder a la consigna, atención con ese dato. Bueno. Consigna dejar y dejar las últimas tres cifras del documento. Bueno, otro saludito para Claudia también, que dice... La compañera del clima, espero que esté todo bien para ella. No responde la consigna, quiere ir al cine, evidentemente. Nos manda saludos César, muchísimas gracias César. Bueno, y también otra pregunta para Claudia. Bueno, respondidas todas las preguntas de Claudia, ¿bien? Nos escribe María de Capital. Bueno, gracias. En minutos vamos a seguir respondiendo o también eh, mostrándole los mensajes que nos envían nuestros televidentes, compartiéndolos con respecto a esta consigna y, por supuesto, la gran posibilidad de participar en el cine. Claro que sí, pero ahora vamos a hacer una nueva pausa en la información con este adelanto. A ver. Y esto tiene que ver con una necesidad realmente importantísima. Está establecido por ley los exámenes bien de pesquisa neonatal y determinar si hay alguna enfermedad congénita y tratarla a tiempo de no hacerlo podría tener sus consecuencias y graves. En minutos te contamos sobre una campaña desarrollada esta mañana.
En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora, en calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Doctor Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos Lealtad y Justicia Social. Sumate, coordinador José Alberto Díaz. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible, imposible trabajar, imposible llegar a fin de mes, imposible progresar, imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Donde recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. José Pelú, candidato a diputado nacional por San Juan. Milay, candidato a presidente de la nación. Lista 502. Canal 4 Una buena señal Es muy común ver entre los sanjuaninos una enfermedad que es el hipotiroidismo su tratamiento es muy sencillo, te tenés que tomar una pastilla todas las mañanas, el famoso T4, y con eso cambiás absolutamente y controlás el crecimiento de la glándula tiroides, tan interesante, tan importante. Solamente generarte ese hábito y por un periodo prolongado y tu calidad de vida no cambia absolutamente nada. Pero vamos a poner sobre esto la mirada en los más pequeñitos, cuando se presenta un hipotiroidismo congénito. O sea, llegó en el vientre materno y nació así. Lo detectaron los médicos porque pueden hacerlo. Hoy está la pesquisa neonatal establecida por ley, con un simple pinchazo en el piecito, te pueden determinar si tenés esta y otras patologías. Pero si no llevas adelante el tratamiento adecuado o lo discontinuas, las consecuencias pueden realmente ser serias. Hubo una campaña esta mañana en el ámbito del hospital Rawson. Vamos a conocer de qué se trata y si sos mamá, papá, presta atención a esto. Así lo llevas a tu chiquito. Es un estudio de laboratorio que se le realiza a todos los recién nacidos, que es, es un derecho y es por ley que se realiza tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que hay un, un equipo interdisciplinario que trabaja durante hace años para eso con un gran compromiso. Nosotros en la provincia, en el ámbito privado, público, perdón, te, los chicos tienen un 98% de cobertura, o sea que prácticamente ningún niño se va del hospital sin realizar la pesquisa. ¿Mm? Particularmente sobre qué enfermedades, estamos hablando de la glándula de tiroides... Pero... Una de las enfermedades que se detectan es el hipotiroidismo congénito, otra es la fenilcetonuria, biotinidasa, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística. En realidad lo que vamos a hacer hoy es un seguimiento de los pacientes con hipotiroidismo congénito, que es una de las más frecuentes... 
¿Mm? considerando también eh, la de geografía nuestra, y fenilcetonuria, que también tenemos eh, chiquitos con fenilcetonuria. Eh, yo quiero aclarar que estas enfermedades, si no se detectan a tiempo, dejan un daño severo e irreversible en los niños, y que con el tratamiento, que es un tratamiento sencillo, los chicos tienen una vida normal. Por eso es fundamental que todos los chicos tengan la pesquisa, y que si hay algún niño que por alguna causa no se la realizó, si es de la parte eh, pública, venga acá al hospital Rawson, que se va a hacer la extracción, y si es de la parte privada, consulte con su médico de cabecera, que le haga el pedido y vaya a algún laboratorio de la parte privada. Bueno, en esta región se da más porque justamente estamos alejados de la fuente de yodo, que es el mar. Entonces, por eso hay leyes que suplementan la sal con un poco de yodo, ¿sí? Entonces, estamos más propensos a eh, tener este tipo de patologías. Es una medicación vía oral, ¿sí? Eh, muy sencillo, así que al, el bebé no lo puede tomar por sus medios propios, pero sí el papá eh, puede suministrarle de manera muy sencilla eh, la medicación. Pasó la pandemia, se restringió el, la consulta médica y perdimos muchos controles periódicos. Así que ahora la idea de este día enfocarlos sobre todo al hipotiroidismo es eso, o sea, poder eh, arrimarnos más al tratamiento continuo. Se siguen dando los pasos necesarios para la concreción del dictado de la carrera de medicina en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuál es la última novedad? Que se ha abierto una convocatoria para profesionales que justamente quieran dictar la carrera. Estamos hablando que muchos de ellos están ligados, obviamente, a las ciencias de la salud, pero también se está convocando a psicólogos, antropólogos, entre otros. Preste atención porque habrá tres días a partir de mañana para presentar todo su currículum y sus antecedentes. Si a usted le interesa ser profe en esta carrera cuando se comience a dictar. Habrá que presentar todo allí en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en el departamento Albardones. Sí, la convocatoria es específicamente para todos aquellos profesionales del área de la salud, especialmente médicos, eh, que puedan presentarse eh, para digamos, formar parte de lo que se va a enviar a Coneado. Se, recuerden que en este momento estamos preparando todo para enviar a Coneado y tenemos que enviar a los médicos que también van a estar en estos tres primeros años. Entonces la convocatoria es, digamos, para los médicos que quieran estar en ese lugar, digamos, ser presentados ante Coneado, ¿cierto?, como los referentes de ese lugar. Bueno, y en su momento, digamos, cuando se acredite la carrera y venga el financiamiento, tenemos las opciones de ingreso. Así que en este momento están... Eh, invitamos por medio de este medio a todos los profesionales, como digo, médicos también, no solamente médicos, sino también las áreas relacionadas con salud, psicólogos, algunos bioquímicos, eh, este, ahí dice bien las convocatorias, todos los profesionales que se pueden ubicar dentro de estos perfiles, sociólogos, antropólogos, sanitarios, este, también pueden incluirse ahí. Bueno, eh, sería la convocatoria, eh, sería este, este miércoles, sería, habría que presentar por por mesa de entrada de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en la mañana, miércoles en la mañana, jueves, mañana y tarde, y viernes, mañana y tarde. Ahí se terminaría, digamos, la presentación, digamos, de, de eso. Y todo está, de toda esta información está todo en nuestras redes, en la página oficial de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, del modo de presentación. Uh -huh. este, les recomiendo a todos los que quieran presentarse que sean este, muy detallistas con ese tema, que no les falte ninguna documentación porque digamos, carpeta que no tenga la documentación, digamos, eh, digamos se va a retirar, ¿cierto? Por, por respeto a todos los demás que presentan toda la documentación en tiempo, de forma y, y como lo pide la normativa. El número de profesionales para esta convocatoria es 72. La semana que viene pues, se van a comenzar con las entrevistas, porque obviamente si para ahí cuatro cargos y hay eh, 10 o 15 personas, se va a hacer entrevistas previas con un equipo asesor que es de la Universidad de... de del sur, que es de Bahía Blanca, junto con la Universidad de Río Negro, y una persona, digamos, un, digamos una, un profesional de acá, de, de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Van a hacer la entrevista a todos esos profesionales que se van a presentar en esta convocatoria. Y ahora vamos a compartir una invitación muy importante para el día de mañana. Estamos hablando de una huerta agroecológica se va a desarrollar mañana miércoles 4 de octubre 
a las 9.30 de la mañana en el Centro Integrador Comunitario de La Laja, esto es en Albardón, ubicado en calle La Laja y Nacional, es una actividad absolutamente gratuita, sin inscripción previa y algunas de las temáticas que se van a abordar están vinculadas al manejo y cuidado de la huerta, a la importancia del consumo de verduras, aportes a nuestra alimentación y también, mire qué importante, habrá entrega de semillas de estación. Si usted está interesado, como decíamos recién, mañana 9.30 en el Centro Integrador Comunitario de La Laja, ubicado en el departamento de Albardón. Bueno, y vamos a seguir con los mensajes, ver, bien, con esta consigna. Nos, nos consultaban qué, mo, qué, qué estamos preguntando, en realidad, si tuvo inconvenientes o cómo vive esta experiencia de solicitar el préstamo a través del ANSES para 400 mil pesos, hablamos de trabajadores en relación de dependencia, y también este IFE, este ingreso de emergencia para aquellos trabajadores eh, informales, bien que no tienen ningún tipo de beneficio. Ahí la estamos repasando a la consigna. Ahí la estamos viendo y bueno, evidentemente, Diego, esto ha generado mucha expectativa en la gente. Sabíamos que esto iba a pasar, por eso también las largas filas que viste en la mañana de hoy. Bueno, y uno de los mensajes dice, hola, Canal 4, con respecto a la consigna, yo sí pude obtener el bono a través de la página de ANSES. Recién a los dos días después de estar intentando una y otra vez, es cuestión de tener paciencia. Eso nos dice Ricardo 399. Bueno, entonces es válido, bien, funciona, una persona que eh, lo experimentó, hay que tener paciencia, dice, hola, una consulta, en mi caso tengo un hijo que su mamá cobra la asignación universal, pero mi hijo no convive conmigo, es decir, yo no cobraría el IFE ya que en la ANSES me figura mi hijo a cargo... Bueno, es una cuestión de intentarlo. Muy part... no, y muy particular, ¿no? Y muy habría particular, que, claro. claro. Habría que ver si el hijo es menor o mayor de edad, se me ocurre también, Diego. Bien. Habría que hacer esas averiguaciones correspondientes. Exactamente. Otro de los mensajes. Hola, chicos. Yo no lo pude hacer porque me sale que tengo una moto a mi nombre. Soy Sergio, 824, por la entrada para el cine. Atención porque... Hay un instructivo también, está la letra chica, las bases para poder acceder. Uno cuando ingresa a la página de ANSES, se abre una solapa donde está el beneficio y te explica sobre las condiciones. Los requisitos que debe reunir. Es importante para evitar pérdidas de tiempo por ahí, ¿no? Porque por ahí cuando te aparece cualquier cosa a tu nombre, evidentemente parece que ya no mm. puedes acceder. Bueno, y otra persona nos dice, no pude obtener el bono, Juan Ibáñez, 328, nos dice eso. Bueno, hay que seguir intentando, hay que aprovechar este mes de octubre, que es el, el plazo válido para poder gestionarlo, así que, bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Claro que sí. Vamos a hacer una nueva pausa, pero le prometo a usted, Diego, y a la audiencia a que vamos a compartir una información preciosa en el próximo bloque, así que quédese ahí, no se vaya, espérenos. ¿Querés proteger tu vivienda familiar? Afectala al régimen de protección, anteriormente llamado bien de familia. Consulta a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. Consultora Oeste le tramita su jubilación. Mujeres que tengan 60 años de edad, hombres con 65 años en adelante, obreros de la construcción con 55 años en adelante, obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio, Hipólito Rigoyen, ex San Miguel 1548 Sur, esquina Arenales, Barrio Municipal, Capital. Consultora Oeste, usted ya nos conoce. En Deja Moreno atendemos todas las patologías oculares gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 Este. En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. Vení a Valiente. Concesionario oficial Shimerai, JMC y DFN en San Juan. 
además usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom en General Hacha Esquina La Raín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Turismo Bacur te lleva a las cataratas el 10 de octubre. Fin de largo. Nos vamos en avión, con alojamiento y media pensión y todas las excursiones. Turismo Bacur, cumpliendo sueños. Canal 4. Una buena señal. Bueno, vamos a compartir una historia muy bonita, Diego. Lo invito claro, a que nos distendamos entre los dos, salir nos un suma. poquito, claro, salir un poquito de la información tan dura, política, porque hay muchas iniciativas que vale la pena compartir. Y que llegan al corazón. Que llegan al corazón y que se hacen del corazón. Estamos hablando de un proyecto solidario del cual están participando distintas instituciones. Una de ellas es el Observatorio Social uh -huh. que tiene el Ministerio justamente de Desarrollo Social, pero también hay distintas instituciones como por ejemplo el Sanatorio Argentino, entre otras. ¿Sabe de qué se trata? No, cuéntame. No, a ver. se lo cuento. Se llama Carta a mi hermana. ¿Y qué, en qué consiste esta iniciativa? En que aquellas mujeres que vamos sí. a hacernos los controles ginecológicos, mm. en ese momento pensemos por un ratito en alguien que la está pasando mal, en otra mujer que podría ser nuestra hermana, mm. nuestra amiga, y ¿sabe qué? No es un mensajito de WhatsApp, que le escribamos de puño y letra una carta. ¡Qué sanador! Una carta, esa fue la palabra que me dijeron, una carta que sea sanadora, que sea reparadora o que nos sostenga en momentos tan difíciles. Vamos a compartir. ¿Quiere escuchar los testimonios? Quiero escucharlos. La verdad que súper interesante y ojalá podamos ponerlo en práctica, ¿no? Que se viralice. Así es. Ya se cumplió un año de esta iniciativa, pero se va a repetir este año también. Escuche. Este trabajo lo, lo iniciamos el año pasado en el marco de las campañas de prevención eh, de salud ginecológica que trabaja la Fundación del Sanatorio Argentino. Nosotros como Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Humano eh, articulamos permanentemente acciones con, con esa fundación. Y se nos ocurrió esta idea de, de hacer en el marco de la campaña general un proyecto de carácter solidario. Y le pusimos carta para mi hermana. Consiste en que eh, las mujeres que acuden a los controles eh, periódicos eh, de prevención de cáncer de mama y de cáncer de cervix, de útero, eh, le escriban una cartita, eh, a veces en forma anónima, a veces pueden consignar su nombre, su teléfono, a otra mujer eh, que es su hermana, eh, que es, la, es la, la persona que está transitando esta, esta enfermedad de cáncer eh, y que le escriba palabras de, de aliento, de motivación, eh, darle fuerza, coraje para seguir adelante, sobre todo con el tratamiento médico-oncológico que esté realizando. Nuestro compromiso es llevar todas las cartitas que hemos reunido a lo largo del año en las distintas comunidades departamentales que hemos trabajado y los vamos a entregar a mujeres eh, que asisten como pacientes al servicio de oncología del, del hospital doctor Marcial Quiroga y otra parte al servicio de oncología del hospital doctor Guillermo Sauce. Eh, ya lo hicimos el año pasado, sí. en el mes de octubre, eh, llevamos alrededor de 175 cartas eh, al servicio de oncología del Hospital Marcial Quiroga. Coordinamos con la psicóloga del servicio, coordinamos con el jefe del servicio, estuvo también presente el director del hospital y bueno, entregamos una, una caja con, con cartas y bueno, lo bonito, eh, Gabriela, es lo que va pasando después. Ajá porque eh, la persona cuando recibe esta carta inesperada de una mujer que, que no conoce, eh, se le activan un montón de, de emociones de carácter positivo, sobre todo. 
claro. y que, que tiene que ver con procesos de, de sanación, porque sí. esos son los objetivos que nos planteamos en el proyecto. Eh, por un lado, crear redes de contención para estas mujeres que están transitando una enfermedad oncológica y por otro lado, que eh, las mujeres que escriban las cartas puedan eh, practicar la empatía, la solidaridad, la sororidad, que es el propio de, de nuestro género femenino. Este, y bueno, y a través de este pequeño gesto solidario, eh, estamos logrando con, con esos objetivos que nos habíamos propuesto en el, en el proyecto. Este año, que tenemos eh, muchas más cartitas para llevar, eh, sí vamos a hacer como una especie de evaluación del impacto que ha tenido en las mujeres, ¿viste? Como para dar dar cuenta de eso, de qué que, que pasó de positivo después de la, de la llegada de la carta, qué movilizó en estas mujeres y si sirvió o no a los fines de la continuidad de esa sede inicial que, que se ha formado. verdad que bellísimo para imitar, ponerlo en práctica, que se replique, sin la necesidad que haya una campaña, escribir de puño y letra con esas sensaciones que pueden resultar absolutamente sanadoras, como decía la profesional. Claro que sí, me contaban que muchas veces muchas mujeres transitan estos esta noticia que es tan difícil de recibir de manera solitaria, sí. Diego, mm. para no cargar de preocupación a sus familias. Entonces la verdad que recibir este, este mensaje de esperanza es un bálsamo y muchas veces lo que van a medir ahora con esta nueva iniciativa es si se producen o si hay continuidad, se conforman amistades luego de recibir esa primera carta. Vaya qué lindo. Felicidades, Gaby. Gracias por encontrarnos y traernos con esta novedad. ¿eh? Sí, y felicidades a las autoridades. Muchas veces somos críticos, pero también hay que destacar cuando Bien. hay proyectos solidarios y que piensan definitivamente en el otro. Bueno, y hacerte otra invitación para que agendes para mañana miércoles en horas de la tarde. Es una charla del Consejo Federal de Archivos Estatales. Estará a cargo de la Dirección del Archivo General de la Provincia. La cita, a recordarte, mañana miércoles 4 de octubre, entre las 18 y las 20, el lugar será el Auditorio Franklin Rawson en Avenida Libertador, General San Martín, 862 Oeste. Está destinado a estudiantes y docentes de la carrera de licenciatura en archivística y personal que trabaja en archivos. Atención, buen dato, mañana miércoles 4 de octubre, entre las 18 y las 20 en el auditorio Franklin Ransom, donde está el museo. Más clarito para que puedas llegar. ¿eh? Y el último adiós a Juan José de Chica, lo están velando sus restos en la legislatura provincial y a partir de las 16 será el sepelio con un circuito por lugares donde él eh, pasó... Eh, como dirigente, como deportista, como político, lugares referenciales para que sus vecinos también lo puedan despedir antes de llegar a su última morada, el cementerio de la capital. Vamos a conocer qué sucedía esta mañana en este encuentro en la legislatura provincial. Nosotros buscamos dos referentes que lo conocieron y mucho, y claro que sí, permanecerá en el recuerdo de muchos. Éramos muy amigos, muy amigos porque él se hacía, se hacía querer, se hacía querer, tenía una conducta muy linda, eh, ha dejado un legado muy importante, nos ha enseñado muchísimas cosas porque era un hombre muy ordenado y se han hecho cosas en el ciclismo pero extraordinarias, tanto nosotros, yo como presidente del Pedal Club Olimpia por un lado y él como presidente de la federación, yo lo acompañaba en la vicepresidencia de la federación. Así que trabajamos mucho en conjunto, tanto él con... Estábamos en todas las carreras, tratamos que todo saliera ordenado, que todo saliera bien para el público, para los ciclistas. Era un hombre que realmente no le gustaba perder a nada, ¿no? Así que yo creo que logró muchos objetivos, como eh, campeonatos argentinos, él le interesaba el medallero, como campeonato panamericano. Se han hecho muchas cosas, así que yo creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Sobre todo la gente que estamos al lado de él y bueno, por todos lados te vamos a escuchar lo mejor de él. ¿no? Hemos tratado en lo posible de copiarle algo de lo de él, 
este, para seguir conduciendo esto, que todavía nos queda hasta, hasta agosto más o menos. Así que esperar que todas las cosas nos salgan bien y bueno, y que Dios lo tenga en el mejor lugar. ¿no? Un amigo entrañable era Juan José, un gran servidor público. Digamos, si uno se pasa todo lo que hizo Juan José en, el, en la función gremial, en la función deportiva, en el ciclismo y en el fútbol, diputado nacional, diputado provincial, pero además lo que Juan José era como persona, una persona de una humildad, de una prudencia, de un apego a sus convicciones, a, a, al sentido de la amistad, era una persona que era querido por todo el mundo. Yo no conozco una persona que haya estado enojado con Juan José. Tenía un trato tan cordial, tan amelo, y, y esa vocación de servicio que lo ponía permanentemente a su persona a disposición de los demás. Bueno, lo ha demostrado toda su, toda su vida, con lo cual sin duda una pérdida irreparable, con mucho dolor y con mucha tristeza. ¿no? Bueno, vamos a contarte también que a partir de las 16 eh, va a ser un recorrido este cortejo fúnebre que partirá desde la legislatura provincial para trasladarse hasta la sede de la Federación Ciclista eh, San Juanina en Avenida Rawson eh, 860 Sur para luego trasladarse al Sindicato de Luz y Fuerza sobre calle 9 de Julio al 345 Este, pasar por el Club San Martín y luego culminar en el cementerio de la capital. ¿Dos mensajitos más? Amigo? Dele, rapidito y después <risa> rapidito. le decimos los ganadores en el próximo bloque. Claro, bueno, dice, hola, en mi caso soy desempleado. El sábado entré por la aplicación de mi ANSES, entré y me inscribí en dos minutos, súper rápido, y por eso es bueno tener la clave de usuario, es más rápido que por la página, me parece. Así buen dato, que tardé eh, dos, dato. dos y cuatro minutos solamente. Muy eh, buen dato. Y lo hizo alrededor de las nueve de la noche. Quiero entradas para el cine, soy Fabián, 618. Bueno, muchas gracias por esa experiencia. Hola, soy Sergio, yo no puedo acceder al bono ya que soy jubilado, pero quisiera entradas para el cine. Bueno, ahí Gaby lo va a pensar. Bueno, no, lo vamos, no, lo vamos no, a anotar, no. lo vamos, a, bueno. vamos a hacer una excepción. Bueno, y también otra persona dice, cobro el IFE, yo no cobro el IFE porque soy jubilada, quise entrar, eh, entrar a la página para hacer otros trámites y es imposible. Soy Dina, 385 para participar por las entradas. Bueno, hay muchísimos mensajes, esta noche los vamos a seguir compartiendo, claro, y que pueden resultar de mucha utilidad para vos. Claro que sí, y en un ratito le contamos quiénes fueron los ganadores. Última no pausa. Atención revendedores, en RGA La Distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora, buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de Calle Sarasa. RGA, la mejor opción. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visitanos el 9 de julio 570 Este. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible, imposible trabajar... Imposible llegar a fin de mes, imposible progresar, imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Donde recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Olivera, candidato a senador nacional por San Juan. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 502. Canal 4. Una buena señal.
entonces. Y acá tengo el papelito mágico. <risa> Qué papelito bárbaro. mágico con todos los que han participado, la mayoría de ellos. Lo vamos a repasar. Rafael 961. Muy bien. Ricardo 399. Gerardo 368. Sergio 824. Juan 328. Cecilia 890. Sergio 629. Fabián 618. Dina. 385 y Silvio 695. ¿Qué ganaron, Diego? 10 entradas, 2 por 1. Estamos generosos. Qué sí, bárbaro. Sí, generosos. Bueno, para que vayas acompañado, si no tenés con quién ir, bueno, buscate a alguien. Además tenés, hay promociones, claro. usted dice en el precio también. Claro, así que hay que aprovechar. Hasta mañana las entradas cuestan en cualquier cine 800 pesos. Bueno, eso está buenísimo. Esta tarde. Así que invitado a Play Cinema para disfrutar. Vengan rapidito a buscar las entradas, ¿por qué? Porque tienen vencimiento, así que hay que aprovechar este mes de octubre las lindas temperaturas y disfrutar de una linda película y yo me prendo con una de terror. Bueno, está bien. Bueno. Bien. Bueno, y nos vamos, a ver si nos acompaña el tiempo. el tiempo. ¿Cómo va a estar? A ver, a ver si sigue este vientito que nos está complicando. Para mañana miércoles, mire, mejorando. 8 de mínima, 23 de máxima. Para el día jueves... 6 de mínima, 27 de máxima, bien primaveral. Y el día viernes, 10 de mínima, 25 de máxima. Precioso, precioso, como bien vos dijiste, primavera instalada. Totalmente. Bueno, nos vamos. El reencuentro esta noche a partir de las 21 en TV Diario para seguir informándonos. Y junto a Gaby, mañana nos volvemos a encontrar en Efecto Noticia a las 13. Excelente tarde. Gracias, Gaby. Nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao.